老郭，关于十号和小西之间的订婚的事，你们有什么想法吗？这个啊，我们主要看十号和小西的，他们自己商量就行，我们没意见的，孩子们自己做主。于是，所有人看向了我，我看了看云溪，我们打算挑最近的好日子订婚。云父乐了，呵，日子我已经给你们看好了，下个星期二，也就是四天后，就是个好日子。嗯，我有些意外，云叔，你什么时候看好的？从上次小西跟我说了之后，我就开始找人看日子了。星期二哪个日子？还是我特意找了业内一个有名的大师算的。天道吉日，看得好，看得好啊！那老师啊，咱们就这么定下来了。好，好，好，老云，咱就按你的意思来。于是两人订婚的日子就这么定下来了。云父笑得合不拢嘴。等订婚过后，就算是把未来女婿给定下来了。<笑>对了。差点忘记问了，小西的彩礼怎么说？老云大哥，你们家有什么要求吗？云府闻言摇了摇头，嘿，我们不要彩礼，不要彩礼，那哪行？彩礼是风俗，别人都有，咱小西自然也是要有的。没事，我们真的不要。现在都新时代新社会了，不讲究那些旧的东西。我这边呢，给小西准备了嫁妆。我们集团的我持股百分之六十，我打算分出三十来，给他们小两口一人一半。另外，市区别墅两处，大平层两处，再配送一辆车，你们觉得怎么样？啊、不要彩礼，还送嫁妆？你刚刚不是说现在是新时代新社会了，不讲究那些旧的东西了吗？那嫁妆是什么？还这么多？哎呀，不要在意那些细节嘛。我也是一脸懵。云叔叔，不用，股份你给小西就行，不用给我。那怎么行？别说是三十的股份了。以后我手上全部股份都是你们的，你们觉得他能接得了我手上的公司吗？云溪眨了眨眼睛，小溪心性不太成熟，像个孩子一样，在公司里不得被人欺负。等十号要是跟他结婚，我手上的公司必定是要交到十号手里的，就是早晚的问题而已。好了，先不说这个了，来，咱们继续喝。终于到了星期二，简单的定亲仪式过后，李慧拉着两人的手放到了一起，然后拿出一个小盒子。里面是一对钻戒，阿姨，这最近他也一直在看钻戒。李慧手里的这一对要九十九万，他们也不是特别有钱的人，竟然一下子拿出了九十九万来给我们买钻戒。云溪喉间一梗，都不知道该说什么才好了。本来啊，这钱是存来给十号买婚房的，我估计啊，也用不上了，所以就用来给你们买点东西，希望你们不要嫌弃。不会嫌弃，阿姨，你们送的就是最好的礼物。一旁的云府看着，心里也很欣慰。我的女儿终于长大了，马上就要出嫁了。除了欣慰之外，还莫名有点心酸。他吸了吸鼻子，把文件夹拿了出来，交给我。这是我送给你们的订婚礼物，把字先上吧。我怔了怔，看了看文件，里面竟然是四本房产证和两份股权转让协议书。我刚要拒绝云府，便开口：“南镇，这是我的一份心意。”那我就收下了。这才对。此时云府看了看我。又看了看云溪，眼睛有点湿润。呵，好啊，我的好女婿，以后小溪啊，就拜托你多照顾照顾了。我也郑重地点了点头，这都是应该的。说着，我看了眼自己身边的云溪，眼神宠溺。我一定会好好对他的。我也是。订婚宴结束后，我便和云溪坐上了前往参加白拜周阳婚礼的飞机。婚礼结束后，云溪便直奔家中。爸，快，户口本给我。云府微微一怔，你要户口本干嘛？你们要领证了。对，我要跟十号领证去。云府一愣，他抬起头，一脸不敢相信的看着他。真真的？这还能有假？云府一拍大腿，笑了。好啊，领证好，领证好啊。等着，爸爸这就给你拿去。云溪拿到户口本后，便风风火火的出了门。在去民政局的路上，云溪的嘴角就没下来过。这一天终于要来了，只要领了证，我就是十号的妻子了，我们之间的关系也会受到法律的保护了。想到这一点。他既紧张又兴奋，都快呼吸不过来了。半小时后，两人望着紧闭的民政局，双双沉默了。云溪默默掏出手机看了一眼，才发现今天是周末。他悠悠开口，问了一句：“民政局周末不上班吗？”